Привет! В этом коротком видео я хочу рассказать про Валькирий. На моем канале уже есть видео про Шексау и Антиэтропию и биография некоторых Валькирий. Ссылки будут в описании видео. Спасибо за внимание, а теперь перейдем к Валькириям. Валькирии с японского Сен Томе или с китайского Ну Вушен. Могущественные женщины-воины Шексау, обладающие высоким сопротивлением к Ханкай и имеющие естественные или искусственные стигматы. Из-за постоянного воздействия изменчивой энергии Ханкай и зверей Ханкай, многие валькирии рискуют потерять свою жизнь не только в бою, но и из-за возможного каскада энергии Ханкай. Явление, когда человек с умеренной приспосабливаемостью подвержен порче энергии Ханкай и превращается в зомби бездумно стремящиеся уничтожить человечество. Школа Святой Фреи – это школа Валькирии, основанная бывшей Валькирией Терезой Апокалипсис, которая изначально была ее директором. Валькирии распределяются по рангам S, A, B, C и D, где S назначается только самым сильным Валькирием. Валькирии с рангом B и выше размещаются на передовой, а D используется для... Валькирии, которые остаются в штабе и выполняют работу в штабе, поддержку и материально-техническое обеспечивание вдали от реальных боевых действий. Ранг паладин, из, из, это избранные смотрителем, также существует, так, как и личная охрана смотрителя Шексала. В настоящее время от Апокалипсиса. Ну, и кто уже прошел дальше 26 главы, тот э, уже, наверное, знает, что... Ота уже не глава Шексау, а на данный момент это Тереза Апокалипсис. Валькирии также группируются в отряды для миссий. Хотя приспосабливаемость к Ханкай необычна для мужчин, но может случиться в редких случаях, и эти мужчины могут стать рыцарями Шексау. Пересадка стигматов. Стигматы – важная часть Валькирии. Стигматы могут обеспечить Валькирии сопротивление к Ханкай, позволяя им противостоять до 70, 700 Ханкай ват без устойчивого урона, что позволяет им сражаться с большинством зверей Ханкай. Большинство Валькирий вынуждены пересаживать искусственные стигматы из-за отсутствия естественного сопротивления к энергии Ханкай с рождения. Поэтому побочные эффекты трансплантации в сочетании с постоянными битвами медленно проникают в их тело с энергией Ханкай. Если Валькирий не может сопротивляться энергии Ханкай или воле Ханкай, она будет без следа сожжена энергией Ханкай или потерять свою личность, став очень опасным зомби. У некоторых валькирий есть один или несколько естественных стигматов. Эти стигматы не только обеспечивают сопротивление Ханкай, но и хранят очень большое количество силы Ханкай, а также помогают восстанавливать, восстанавливать и улучшать любые персон, персональные стигматы. Сакуна Ронда Тереза – лучший при, пример, поскольку у нее есть стигмата Сакуры. В некоторых случаях эти стигматы все еще способны контролировать тело. Трансплантация ДНК. Ранние технологии не способны внедрять стигматы. Вместо этого они пересаживают ДНК, ханка и зверей в тело человека. Кевин Каслана был первым человеком, которому трансплантировали ДНК ханка и зверей. Эта технология не так эффективна, как имплантация стигматов, но не требует высокого сопротивления ханкай. На этом все. Большое спасибо за внимание, посмотрите другие видео на моем канале, в описании будут ссылки, чтобы было удобнее, переходите на другие видео. И поставьте этот лайк этому видео, и кто смотрит впервые, то подпишитесь тоже. Еще раз большое спасибо, увидимся в других моих видео на моем канале.